আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে আবার এসে আমি এখানে ভিডিও দিয়ে স্বাগত তো আজকে আমরা ডিসকাস করব থিওরি অফ ডিমান্ড এই অধ্যায়টা নিয়ে এবং এই অধ্যায়ের ল অফ ডিমান্ড ডিমান্ড স্কেডিউল এবং ডিমান্ড কার এই টপিকগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাস করব তবে এই টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করার আগে আমাদের জানতে হবে ডিমান্ড মানে কি ডিমান্ড কে বাংলায় বলা হয় চাহিদা আর ডিমান্ডের ডেফিনিশনের জন্য আমাদের ডিমান্ডের তিনটি এলিমেন্টস রয়েছে সেটি জানা লাগবে ডিমান্ডের ফার্স্ট এলিমেন্ট হচ্ছে নেড সেকেন্ড এলিমেন্ট হচ্ছে অ্যাবিলিটি টু পারচেজ দ্য প্রোডাক্ট অ্যাবিলিটি টু পারচেজ দ্য প্রোডাক্ট এবং তিন নাম্বারটি হচ্ছে উইলিংনেস আচ্ছা আমি একটা एग्जांपलের মাধ্যমে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব ধরুন মিস্টার রাজু নামে একজন পারসন রয়েছে তার অ্যাপল খেতে ইচ্ছে করছে ঠিক আছে কিংবা তার অরেঞ্জ খেতে ইচ্ছে করছে এখন সে এই দুটো অপশন থেকে অ্যাপল খাওয়াটাকে তার প্রয়োজন মনে করলো সে মনে করলো এখন ধরেন অ্যাপলের এক কেজি অ্যাপলের দাম হচ্ছে ধরলাম টাকা তাহলে রাজুকে যদি তার এই নিটটা ফুলফিল করতে হয় তার কাছে অবশ্যই আশি টাকা থাকতে হবে যেটা আশি টাকা দিয়ে সে তার যে নিট সেটা ফুলফিল করতে পারে শুধু নিট থাকলে হবে না তার নিটটা ফুলফিল করার জন্য তার পারচেজ করার অ্যাবিলিটি থাকতে হবে কারণ আপনাদের প্রশ্ন ছিল এই দুটো এলিমেন্ট হলে কি হবে না এই দুটো এলিমেন্ট হলে হবে না আমাদের আরো একটি এলিমেন্ট লাগবে ডিমান্ডকে ফুলফিল করার জন্য সেটা হচ্ছে উইলিংনেস অর্থাৎ चाहिदा जस्टी कमोडिटी the higher the quantity demanded for the price to the come the quantity demanded ki hobe barbe eta hi hocche the law of demand to obosshoi she khetre other things remaining the same onnanno obostha oporiborthito thakte hobe acha eta niye ami discuss korbo tar age eta niye amra orthat law of demanded the price barle quantity demanded come ebong price komle quantity demanded pare seta niye ektu boli amra shobai jani যখনই প্রাইস বাড়ে একটা পণ্যের তখন একজন কনজিউমার কি করে তার যে কোয়ান্টিটি সেটা কমিয়ে দেয় কম কনজিউম করে আবার একই সাথে ওই একই পণ্যের যখন প্রাইস কমে তখন কি হয় কনজিউমার কোয়ান্টিটিটা বাড়িয়ে দেয় বেশি কেনা শুরু করে ঠিক আছে তো ল অফ ডিমান্ড সেটাই বলছে ডিমান্ড বাড়ে কিংবা কমে সেটা নির্ভর করে কিছু উপর প্রাইসের উপর ঠিক আছে তবে হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকতে হবে এখন আপনার বলবেন ভাইয়া অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত মানে কি অপরিবর্তিত মানে কিছু 
কন্ডিশন আছে শর্ত আছে যেগুলোকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে যেমন ল অফ ডিমান্ড অনুযায়ী বলছে যে নো চেঞ্জ ইন দা ইনকাম অর্থাৎ কনজিউমারের ইনকামে কোনো চেঞ্জ হতে পারবে না তারপর বলছে নো চেঞ্জ ইন দা টেস্ট অর্থাৎ কনজিউমারের টেস্টে কোনো পরিবর্তন হতে পারবে না নো চেঞ্জ ইন দা পপুলেশন আরো কয়েকটা আছে আমি যে তিনটা লিখলাম আপনি যদি বইয়ে ভালো করে চেক করেন এই তিনটাই কিন্তু আপনি কোথায় পাবেন দা ল অফ ডিমান্ডের অ্যাজামশনে পাবেন অ্যাজামশন ঠিক আছে এটা নিয়ে আমরা পরে ডিসকাস করব অর্থাৎ ল অফ ডিমান্ড এর মধ্যে অ্যাজামশন তো লুকোনো আদার থিংস রিমেইনিং দা সেম এটা বলতে অ্যাজামশন গুলোকেই বলা হয় সেটা আমরা পরে ডিসকাস করব জাস্ট মনে রাখবেন যে যদি অন্যান্য অবস্থা পরিবর্তিত থাকে তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে একটা পণ্যের প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি কম হয় কমে যায় এবং প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি কি হয় বেড়ে যায় আচ্ছা আপনাদের প্রায় সময় প্রশ্ন আসে যে যে ভাইয়া এই যে ল অফ ডিমান্ডটা বলছেন চাইলে বিধি সেটা একটা एग्जांपल দিয়ে দেখা দেখান আচ্ছা ল অফ ডিমান্ডটা আমরা ইজিলি এক্সপ্লেইন করতে পারবো ডিমান্ড স্কেডিউল দিয়ে চাহিদা সূচি বলা হয় এখানে ঠিক আছে আমি এটা একটু আবার লিখে রাখছি প্রাইস প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড বাড়ে এটা আমি লিখে রাখছি ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমরা লাগবে তাই লিখে রাখলাম এখন ডিমান্ড স্কেডিউল হচ্ছে চাহিদা সূচি চাহিদা সূচি মানে কি প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কে যদি আপনি টেবিল আকারে লিখেন তাহলে সেটা কি বলছে আমরা কি ডিমান্ড স্কেডিউল চাহিদা সূচি এবং চাহিদা সূচির মাধ্যমে আপনি চাহিদা বিধিকে কি করতে পারবেন এক্সপ্লেইন করতে পারবেন কিভাবে দেখুন এখানে প্রাইস আছে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড আছে ঠিক আছে আমরা বললাম যে মিস্টার রাজু হচ্ছে কি এপল কনজিউম করবেন এবং তিনি হচ্ছেন বায়ার এখন দেখেন এখানে প্রুফ করছি আমি যখন প্রাইস 6 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড 6 কেজি এবং যখন প্রাইস কমে কত হলো 4 টাকা হলো প্রাইস কমলো তখন কি হলো কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কি হলো বাড়লো এবং প্রাইস যখন আরো কমলো কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড আরো বাড়লো কারণ যখনই প্রাইস কমছে কনজিউমাররা কি করছে অতিরিক্ত কনজিউম করা শুরু করে দিয়েছে এবং ডিমান্ডটা বেড়ে গিয়েছে ঠিক আছে সো ওটাই বলছি যে প্রাইস বাড়লে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড কমে এবং প্রাইস কমলে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কি হয় বাড়ে সেটা কিন্তু আপনি ডিমান্ড স্কেডিউল দিয়ে বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তবে যখনই আপনাকে বলবে যে স্টেক দা ল অফ ডিমান্ড তখন আপনি জাস্ট এই লটা লিখবেন আর যদি বলে যে ডিমান্ড স্কেডিউল কি তখন আপনি ডিমান্ড স্কেডিউল ডেফিনিশন কিছু আমি বলেছি সেটা লিখবেন এবং একই সাথে টেবিল আকারে দেখাবেন আর যদি বলে যে এক্সপ্লেইন দা ল অফ ডিমান্ড উইথ দা হেল্প অফ ডিমান্ড স্কেডিউল যদি বলে যে ডিমান্ড স্কেডিউলের মাধ্যমে আপনি ল অফ ডিমান্ড এক্সপ্লেইন করেন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রথমে ল অফ ডিমান্ডটা লেখা লাগবে এবং তারপরে আপনি ডিমান্ড স্কেডিউলটা দিয়ে ডেসক্রাইব ডেসক্রাইব করতে হবে কি ডেসক্রাইব করবেন আপনি লিখবেন যখন অ্যাপলের প্রাইস 6 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড হচ্ছে 6 কিলো ঠিক আছে অথবা 6 কেজি কিন্তু যখন প্রাইস কমে 4 টাকা হলো তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত 8 কেজি এবং প্রাইস যখন কমে আরো 2 টাকা কমলো তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত বাড়লো আরো 2 কিলো বাড়লো আপনাকে এই কথাগুলো গুছিয়ে লিখতে হবে যখন ডিমান্ড স্কেডিউল এর মাধ্যমে ল অফ ডিমান্ড কে আপনি কি করবেন এক্সপ্লেইন করবেন আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন আছে যে ল অফ ডিমান্ড কে এক্সপ্লেইন করো কার সাহায্যে ডিমান্ড কার্ডের সাহায্যে ডিমান্ড কার্ড এটা কি বলা হয় চাহিদা রেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সো যখনই এটা বলবে যে ল অফ ডিমান্ড কার ডিমান্ড কার্ডের মাধ্যমে দেখাও তখন আপনাকে অবশ্যই প্রথমে ল অফ ডিমান্ড কা লিখতে হবে লেখার পরে আপনাকে ডিমান্ড স্কেডিউলটা মেক করতে হবে কারণ ডিমান্ড কার্ডটা ডিমান্ড স্কেডিউল ছাড়া মেক করা সম্ভব না কারণ আমরা ডিমান্ড স্কেডিউল মেক করার পরেই ডিমান্ড কার্ডটা মেক করব কিভাবে মেক করব সেটা আমি দেখাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা দেখুন এই ডিমান্ড কার্ডটা মেক করার সময় আমাকে এক্স অ্যাক্সিসে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে রাখতে হবে এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে আমাকে প্রাইস রাখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কি করব আমরা এখানে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে 
যেগুলো আছে সেগুলো বসাতে হবে ঠিক আছে তো প্রাইস কত প্রাইস হচ্ছে 6 টাকা যখন 6 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত 6 তো প্রাইস কত হয় প্রাইস হচ্ছে কোন 6 যখন 6 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত 6 তাহলে হবে এইখানে আমি যদি করছি কাজ তখন হবে এইখানে ঠিক আছে কারণ যখন প্রাইস হচ্ছে 4 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হবে 8 যে প্রাইস কত প্রাইস হচ্ছে 4 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড কত 8 যা আমরা দিব এইখানে जो कर ऊपर हो गए हम लोग फ्री हैंड में कुछ ही शुरू ना है तो बस तू यही खाने हो गए यस अच्छा तो बिंदु बोला हम लोग जो कोला बिंदु बोला जो कोई हम एक एक पॉइंट पे लाम ये तो अच्छे ए ये तो अच्छे बी ये तो अच्छे सी तो ले ए बी सी ये बिंदु बोलो जब आप ये जो कोई दें तो आप ये की पार्वन डिमांड क्राफ्टर ए जाम যেটা কি বলবেন ডিডি প্রাইম তো ডিডি প্রাইম কি আমাদের চাহিদা রেখা এবং চাহিদা রেখাটাই কি বলছে আমরা ডিমান্ড কার্ভ এবং ডিমান্ড কার্ভের মাধ্যমে ল অফ ডিমান্ড কি এক্সপ্লেইন করা সম্ভব না কি লিখবেন আপনারা লিখবেন যে চিত্রে এ বি সি এই বিন্দুগুলো প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের মধ্যে রিলেশনশিপটা প্রকাশ করছে এবং প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের মধ্যে রিলেশনশিপটা কি ইনভার্স কেন ইনভার্স বলছি আমাদের ল অফ ডিমান্ড বলছে প্রাইস যখন বাড়ে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে কমে প্রাইস যখন কমে কোয়ান্টিটি ডিমান্ড বাড়ে এটা মানে কি ইনভার্স রিলেশনশিপ এটাকে কি বলে ইনভার্স রিলেশনশিপ ঠিক আছে তাহলে প্রাইস এবং কোয়ান্টিটি ডিমান্ডের মধ্যে রিলেশনশিপ হচ্ছে ইনভার্স একই সাথে আপনি আরো লিখবেন যে যখন প্রাইস এখনই প্রাইস ছিল 2 টাকা তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ড হচ্ছে 10 কিলো এবং যখন প্রাইসটা বেড়ে গেল কত 4 টাকা হলো তখন কোয়ান্টিটি ডিমান্ডে কি কমে গেল কত एट किलो अपन जो हम प्राइस आरो बेरे गुलो छह टका तो हम क्वांटिटी डिमांड कितने गुलो को तो सिक्स किलो अपने इलेक्ट्रिक बेरे डिमांड डिमांड कर दे ठीक है चल अपन डिमांड कर एक माध्यम है जो कुन लॉन्ग डिमांड अपने स्पेन कोड में तो वो निकाल बोले लिखते तो दे एक उनका प्रश्न उस जब है आर के प्रश्न थ সেই ক্ষেত্রে আপনাকে ডিমান্ড স্কেডিউলটা দেখাতে হবে আরো ভালো হয় যদি আপনি ল অফ ডিমান্ড দেখাতে পারেন প্রথমে আমি ডিমান্ড স্কেডিউল দেখাব এবং ডিমান্ড কার্ডটা এ কে কিছু ডেসক্রিপশনটা দিবেন আমি বলেছি ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপর আমাদের আর যে ফ্যাক্টরটা আমরা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে এরপরের ক্লাসে আমরা এই যে বললাম আদার থিংস রিমেইনিং দা সেম এটা নিয়ে ডিসকাস করব কারণ এটার মধ্যে ল অফ ডিমান্ডের অ্যাজাম্পশনগুলো আছে लाइक दिन कमेंट करते भूलें ना